President, først vil jeg gi ros til forslagstillerne for gode forslag og muligheten til å ta opp en viktig debatt her i Stortinget. Dette er en sak som ligger veldig mange nær. Det skulle bare mangle at ikke de som risikerer livet og helsa for Norge i operasjoner ute, og som kommer hjem med fysiske eller psykiske skader, får den oppfølgingen de fortjener og trenger. Jeg vil også gi ros til regjeringen som med et samlet storting i ryggen har gjort mye bra i veteransaken de siste årene. Det er gjort et viktig stykke arbeid, men det gjenstår fortsatt en god del av veien. Den forskjellsbehandlingen som man endte opp med i forhold til veteraner som har tjenestegjort før og etter 1.1.2010, har blitt som et åpent sår for veteranene. Det har utallige demonstrasjoner rett utenfor Stortinget, og for så vidt også andre steder, vist de siste månedene. Forskjellsbehandlingen virker helt urimelig for de som omfattes av den. Og den kommer som en tilleggsbelastning på toppen av alt annet som de må slite med, både psykisk og fysisk. Høyre og de andre opposisjonspartiene var imot den forskjellsbehandlingen da den ble innført. Og vi synes det er viktig å støtte dette forslaget nettopp for å prøve å rette opp i noe av den uretten. Det er altså den viktigste grunnen til at vi støtter forslagene. Og jeg vil også bare si til både saksordfører og for så vidt andre som kan tenkes å ta ord om akkurat det, frykten for at man skal få oppleve to delvis parallelle erstatningssystemer er jo en frykt som er reell i dag. I dag har vi to parallelle erstatningssystemer, ett før og ett etter første i første 2010. Det er uholdbart for veteranene at det fortsatt er sånn. Så, president, er det viktig å også diskutere en annen del av forslaget, nemlig oppfølgingen utenom erstatningen. De siste årene har vist at et oppfølgingsansvar som strekker seg over lengre tid enn ett år etter dimittering er helt nødvendig. Det forslaget innebærer vil være en forbedring av dagens ordning. Vi er også veldig fornøyde med fra Høyres side at vi har fått støtte fra både forslagstillerne og fra KRF i å si at vi skal ha et oppfølgingsansvar som ikke bare løper fra dimitteringsdagen, men fra oppdagelsestidspunktet av skaden. Vi skal huske på at særlig for mange av de psykiske seinskadene så kan det gå lang tid før de oppdages. Du kan ha vært hjemme i mange år før skaden viser seg. Da er det viktig å ha mulighet til å få erstatning også for de skadene som oppdages seint. Den oppfølgingen har vist seg å være viktig. Mange veteraner går seg helt vill i et sivilt hjelpeapparat som ikke forstår deres situasjon, og som ikke per i dag har den spesialkompetansen som skal til for å gi en anstendig og riktig behandling av veteranene. Et av momentene som ofte gjør det ekstra vanskelig å være veteran i det sivile hjelpeapparatet er de dårlige registreringsrutinene for, som har blitt avdekket de siste månedene, både for soldater som har tjenestegjort innlands og utenlands. Og president, som vi har sett mange steder i det sivile hjelpeapparatet, så kan det gå mange år før også lidelser som ikke er påført veteraner, men påført eh, mennesker som ikke har tjenestegjort i forsvaret, før de lidelsene har en så god beskrivelse at man får lett hjelp i, i det sivile hjelpeapparatet. For eksempel kan man bruke amalgamforgiftning som et bilde på det. Det har tatt mange år før man nå ser at helsevesenet endelig forstår hva disse skadene dreier seg om, og kan gi en tilstrekkelig behandling og erstatning. Når det gjelder veteraner som har tjenestegjort ute, og som har opplevd ting som ingen av de som sitter og skal behandle sakene egentlig forstår hva jeg snakker om, så er det klart at det hadde hjelpet veldig mye hvis registreringsrutinene var så gode, at man enkelt kunne si at dette her er en typisk skade som oppsto hvis du tjenestegjorde i utlandet over en sånn periode eller under sånne forhold. Det er klart det ville hjelpe betydelig. Så president, vi politikere har et stort ansvar. Vi har et stort ansvar for ikke bare å være der når ting går bra i utenlandsoperasjoner eller tjenestegjøring innenlands. Vi har også et ansvar i aller høyeste grad for å være der når det ikke går bra. Vi ber kvinner og menn i ytterste konsekvens offre livet eller å ta liv. Vi ber de om å offre sin egen helse i gitte situasjoner. Da fortjener de, og det skulle bare mangle, at vi ikke stiller opp på en god og anstendig måte for alle de som på ulike måter har opplevd å bli skadet i operasjoner. Det gjør inntrykk når veteraner kommer hjem og sier at den kanskje aller verste krigen 
er den som må utkjempes i det sivile hjelpeapparatet når man kommer hjem.